ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நம்ம வீட்டு பாரம்பரியம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது நல்ல ஸ்பைசியான பாய் வீட்டு மட்டன் பிரியாணி எப்படி செய்யலாந்தால் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நல்லா ஸ்பைசியாக இருக்கும் இந்த பிரியாணி பிரியாணி செய்கிறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம மட்டனை வேக்க போட்டு எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா மட்டன் வேக கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் நினைக்கி அரை கிலோ மட்டன் எடுத்திருக்கேன் இந்த அரை கிலோ மட்டனை நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க வாஷ் பண்ணதை குக்கரில் போட்டு மட்டன் மூழ்கு வரைக்கும் தண்ணி ஊற்றி நாலுலேருந்து அஞ்சு விசில் விட்டுக்கலாம் தண்ணி ஊற்றுனதுக்கு அப்புறமா நம்ம இதில் ரெண்டு டீஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டும் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நாலுலேருந்து அஞ்சு விசில் போல விடுங்க இப்போ குக்கர் மூடி போட்டு மூடி வச்சு விசில் விட்டுட்டோம் இன்றைக்கி பிரியாணி மசால் அதாவது இந்த பாய் வீட்டு பிரியாணி மசால் நம்ம வீட்லேயே ரொம்ப ஈஸியாக ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு பட்டை பத்து கிராம் ஏலக்காய் அஞ்சு கிராம் கிராம் அஞ்சு கிராம் எடுத்திருக்கோம் இதனால் வறுத்து எடுத்துக்கலாம் பட்டை எவ்வளோ எடுத்திருக்கோமோ அதோட பாதி தான் ஏலக்காவும் கிராம்பு எடுக்கணும் பட்டை நீங்கள் பத்து கிராம் எடுத்திங்கன்னா கிராம்பு ஏலக்காவும் அஞ்சு கிராம் எடுத்துக்கணும் இப்போ இதை நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் லைட்டாக ரோஸ்ட் பண்ணால் போதும் இப்போ இது ஓரளவு ரோஸ்ட் ஆகியாச்சு இப்போ பாருங்கள் இது நல்லா நம்ம ஓரளவு லைட்டாக ஹீட் பண்ணால் போதும் இது எல்லாத்தையும் பட்டையெல்லாம் உடச்சி இது இப்போ நம்ம மிக்சியில் கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இது தாங்க பாய் விட்டு பிரியாணிக்கான மசாலா சீக்ரெட் ரகசியம் இதை வச்சு தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க இப்போ நம்மளோட பிரியாணி மசால் ரெடி ஆகியாச்சு இது மாதிரி நீங்கள் நிறைய அளவில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி நாலு மாதம் வரைக்கும் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இது எல்லா நான்வெஜ் ரெசிபீஸ்க்குமே நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா ஸ்பைஸியாக இருக்கும் இப்போ நான் நாலு விசில் விட்டு எடுத்திருக்கேன் மட்டன் வெந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்கள் மட்டன் நல்லா வெந்திருக்கு ஏன்னா நம்ம ரைஸ்லேயும் போட்டு மட்டனை வேக வைப்போம் ஸோ இந்த அளவுக்கு வெந்தால் போதும் இப்போ இதை நம்ம மட்டனை தனியாகவும் தண்ணியை தனியாகவும் வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம் தண்ணியோட ஸ்டோக் நம்மளுக்கு தேவை இப்போ நான் மட்டனை தனியாக எடுத்து வச்சுட்டேன் தண்ணி இருக்கட்டும் நம்ம ரைஸ்க்கு தண்ணி ஊற்றும் போது அந்த தண்ணியை ஊற்றிக்கலாம் ரொம்ப ஸ்பைஸியாக இருக்கும் பிரியாணி ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ நம்ம பிரியாணி செய்யறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு குக்கர் வச்சுக்கோங்க அதில் டூ ஹண்ட்ரட் எம்எல் நான் என்ன எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் கீ வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நெய் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பாதிக்கு பாதியாக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒரே அடியாக நெய் சேர்த்தீங்கன்னா தவிட்டுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஹண்ட்ரட் எம்எல் எண்ணெயும் ஹண்ட்ரட் எம்எல் நெய்யும் எடுத்துக்கோங்க அடுத்ததாக ஃப்ளேவர்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் பட்டை கிராம்பு ஏலக்கு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்ததாக பெரிய வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் பெரிய வெங்காயம் நீங்கள் டூ ஹண்ட்ரட் கிராம் எடுத்துருக்கு எடுத்துக்கலாம் டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்லேருந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிராம் வரைக்கும் எடுத்துக்கலாம் நல்ல ஸ்பைஸியாக இருக்கும் நீங்கள் வெங்காயம் சேர்க்கனால டேஸ்ட் ரொம்பவுமே சூப்பராக இருக்கும் நினைக்கி டூ ஹண்ட்ரட் கிராம் எடுத்திருக்கேன் இது ஓரளவு வதங்கட்டும் அது வதங்கிட்டு இருக்க டைம்லேயே நம்ம ஒரு கைப்பிடி அளவு கொத்தமல்லியும் கொத்தமல்லிக்கு கம்மியாக அதாவது ஒரு கைப்பிடி அளவு கொத்தமல்லினா அரை கைப்பிடி அளவு புதினா சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது நல்லா வதங்கணும் வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம மீதி பொருள்லாம் சேர்க்க போகிறோம் ஏன்னா வந்துட்டு வெங்காயம் வதங்குறதுல தான் இந்த பிரியாணியோட டேஸ்ட்டே இருக்குது ஸோ இது நல்லா வதங்கட்டும் சிமிலியே வச்சு வதக்க விடுங்க அந்த டைமில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க பிரியாணி மசாலாவையும் இதில் சேர்த்தலாம் அப்போ தான் ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இது சிமிலியே வச்சு நல்லா வதக்கி விடுங்க ஓரளவு நல்லா வதங்கட்டும் வெங்காயம் நல்லா இந்தளவுக்கு வதங்கி இருக்கணும் நல்லா முறுவு கூடாது இந்தளவுக்கு நல்லா வதங்கி வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம இதில் ஆறு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம் ஆல்ரெடி நம்ம மட்டன் வேக வைக்கும் போது ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்தணும் இப்போ நான் ஆறு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துருக்கேன் கிட்டத்தட்ட ஹண்ட்ரட் கிராம் வரும் இப்போ இதையும் சேர்த்து நல்லா பதக்கி விட்டுருங்க இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனை போகட்டும் அடுத்ததாக நம்ம இதில் இந்த ஸ்டேஜ் வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம இதில் தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு சேர்த்துனதுக்கு அப்புறமும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் நீங்கள் தக்காளி சேர்த்துக்கோங்க தக்காளி இப்போ சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் இப்போ தக்காளி வதங்கிட்டு இருக்க டைமில் நம்ம இதில் கார்த்திக்காக நாலுலேருந்து அஞ்சு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம மிளகாய் தூளும் சேர்த்துவோம் ஸோ கார்த்திக் ஏற்ற மாதிரி பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ பச்சை மிளகாய் சேர்த்துனதுக்கு அப்புறமா நம்ம இதில் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் மஞ்சத்தூள் ரொம்பவும் குறைவாக தான் நான் சேர்க்குறேன் நீங்கள் மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணலினாலும் பரவாயில்ல நான் கால் டீஸ்பூனுக்கும் குறைவாக தான் மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் இதை அவாய்ட் கூட பண்ணிக்கலாம் அடுத்ததாக இதில் மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணுறேன் மிளகாய் தூள் நான் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணுறேன் ஏன்னா பச்சை மிளகாய் சேர்த்துருக்கனால காரம் அதிகமாக இருக்கும் நான் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணுறேன் நீங்கள் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும்
மறுபடியும் இதை நம்ம கவர் பண்ணி தான் வைக்க போகிறோம் மறுபடியும் என்ன நல்லா பிரிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம மீதி பொருளை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை கவர் பண்ணி வச்சுருங்க கவர் பண்ணி வைக்கிறனால அதனோட அரோமா உள்ளேயே இருக்கும் வாசம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஸோ இது கொஞ்ச நேரம் இருக்கட்டும் இப்போ ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு வந்திருக்கு அடி பிடிக்கவும் இல்லை ஏன்னா நான் சிம்மிலேயே வச்சுருந்தேன் ஸோ வந்துட்டு இப்போ நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி வந்துட்டு ரைஸ்க்கு நம்ம எப்போவுமே கிளியர் வாட்டர் சேர்த்துக்கும் ஸோ அதுக்கு பதிலாக நம்ம இன்றைக்கி இந்த மட்டனை வேக வச்ச தண்ணி இருக்கு இல்லைங்களா அது சேர்த்துக்கலாம் இந்த தண்ணி மட்டனோட ஸ்டாக் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் நார்மல் வாட்டர் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ அந்த மட் மட்டனோட தண்ணி இருக்கிற வரைக்கும் நீங்கள் இதையே சேர்த்துக்கலாம் வேக வச்ச தண்ணி ரொம்பவுமே பிரியாணிக்கு நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும் நான் இன்றைக்கி மூணு டம்ளர் அரிசி எடுத்துருக்கேன் ஸோ ஆறு டம்ளர் அதுலேயே தண்ணி எனக்கு கரெக்டாக வந்துருச்சு கொஞ்சம் மீதி இருந்துச்சு ஸோ நான் அந்த ஆறு டம்ளர் தண்ணியை ஊற்றிட்டேன் நான் இன்றைக்கி மூணு டம்ளர் அரிசி எடுத்திருக்கேன் ஸோ ஆறு டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி எனக்கு கரெக்டாக வந்துருச்சு சப்போஸ் உங்களுக்கு மூணு டம்ளர் தான் மட்டன் வேக வச்ச தண்ணி மீதிக்கு மட்டன் வேக வச்ச தண்ணி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் நார்மல் வாட்டரையும் சேர்த்துக்கலாம் இருக்கிற வரைக்கும் மட்டன் வேக வச்ச தண்ணி சேர்த்துட்டு மீதிக்கு நார்மல் வாட்டரையும் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ தேவையான நல்லா உப்பு சேர்த்துக்கோங்க உப்பு சேர்த்துட்டு உப்பு காரெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க இப்போ நம்ம இதில் அரிசி போட்டுக்கலாம் அரிசி நான் அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே ஊற வச்சு எடுத்திருக்கேன் நான் நார்மல் நேரம் அரிசி தான் எடுத்துக்கேன் பாஸ்மதி ரைஸ் யூஸ் பண்ணல ஏன்னா இந்த ரைஸ்லேயே நம்ம பாய் விட்டு பிரியாணி உதிரி உதிரியாக செய்ய முடியும் ஸோ இந்த அரிசியை நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே ஊற வச்சு எடுத்துக்கோங்க இப்போ அரிசி இதில் சேர்த்தலாம் உப்பு கரெக்டான அளவு சேர்த்துட்டீங்க அப்படின்னா உப்பு உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு அதிகமாக சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா ரைஸ்க்கு நம்ம உப்பு போட போகிறதில்ல ஸோ வேகும் போது ரைஸ் அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் அந்த உப்பை ஸோ லைட்டாக ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு போடுங்க இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இதை குக்கர் மூடி போட்டு நல்லா விசில் விட்டு எடுத்துக்கலாம் மூணு விசில் விடுங்க நீங்கள் எந்த எந் எத்தனை விசில் விடுவீங்களோ அத்தனை விட்டு எடுத்துக்கோங்க இப்போ இது விசில் வரட்டும் நான் மூணு விசில் விட்டு எடுத்தேன் நல்ல விசில் ஆறணும் நம்ம தூக்கி விடக்கூடாது அதுவாக நல்லா விசில் ஆறினதுக்கப்புறமா நம்ம இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்கள் ரொம்பவுமே சூப்பராக இருக்குது எப்போவுமே நம்ம பிரியாணியாக இருக்கட்டும் தக்காளி சாப்பாடாக இருக்கட்டும் புலாவ் என்ன சாப்பாடு செஞ்சாலுமே இந்த மாதிரி அடியிலேருந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க கிளறி விடுங்க ஏன்னா அப்போ தான் நல்லா மிக்ஸ் ஆகும் ஸோ டேஸ்ட் ரொம்பவுமே சூப்பராக இருக்கும் பாருங்கள் நம்மளோட பாய் வீட்டு பிரியாணி ரொம்பவுமே சூப்பராக ரெடி ஆகியாச்சு வாசனை ரொம்பவுமே சூப்பராக இருக்குது ம் நம்மளோட பாய் வீட்டு பிரியாணி ரொம்பவுமே ஸ்பைஸியாக ரெடி ஆகியாச்சு வாசனை ரொம்பவுமே சூப்பராக இருக்குது சேம் அந்த பாய் வீட்டில் செஞ்சால் எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரியே இருக்குது நான் இப்போ சாப்பிட்றதுக்கு சர்வ் பண்ணுறேன் கண்டிப்பாக நீங்களும் இந்த ரெசிப்பியாக செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் பாருங்கள் நம்மளோட பாய் விட்டு பிரியாணி முஸ்லீம் அதாவது செய்வாங்க இல்லைங்களா அதே சேம் டேஸ்ட்டில் நம்ம ஈஸியாக வீட்லேயே ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டோம் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதுக்